Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Satyo. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. Aaj UV Educational Center mein hum jo points lene uh, share karne ja rahe hain aapke saath wo hai The Cherry Orchard se. The Cherry Orchard ke Anton Chekhov ka likha hua play hai aur is play ke bahut important points hain. <coughs> Asal mein hona ye hai ki question start to aapne wahi se lena hai na jahan se hame क्वेश्चन पेपर में मिला उसी क्वेश्चन को मोल्ड करके उसका फर्स्ट पेज तो रेलेवेंट टू द क्वेश्चन ही होना चाहिए ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसे मैंने आपको कल वीडियो दी है वेटिंग फॉर गॉडो की और आज एंटन शेखफ की वीडियो देने जा रही हूँ इसमें आपने ये करना है कि इन पॉइंट्स को एडजस्ट करना है क्वेश्चन के अंदर हमारा जो आंसर शीट है फोर्टी पेजेस की है फोर्टी पेजेस की आंसर शीट में फोर्टी पेजेस पर अगर आप अंदाजा लगाएं पर क्वेश्चन फाइव पेजेस होते हैं पर क्वेश्चन फाइव पेज में है तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर ट्वेंटी ट्वेंटी बन के अब इस तरह से अगर जाएंगे तो अगर एक क्वेश्चन को आप फाइव पेजेस पे करते हैं तो वो अगर उनको आपस में किया जाए तो वो टेन पेज बनते हैं अलट पलट कर अगर जाएं तो वन टू थ्री फोर वर्क वर्क अगर देखें तो इनको एडजस्ट करने के लिए हमें इतना मवाद चाहिए कि आई हैव हमें आंसर में मार्क्स देने वाला जो एग्जामिनर है वो 25 में से कुछ मार्क्स देख के जा भी रहा है कि नहीं जा रहा वो 10 मार्क्स तो मैक्सिमम आपके पासिंग ही डिमांड है उससे ऊपर अगर आपको वो सात आठ मार्क्स मिलते हैं तो वो एक तो पॉइंट ये है कि राइटर के आपको ईयर्स कुछ लिखते हैं ईयर मैंशन करें ईयर आपका ज़रूरी नहीं होता लेकिन पॉइंट लेने के लिए हम उसमें एंटर कर सकते हैं जैसे कि आज एंटन शेखफ के ये पॉइंट्स हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये डिफरेंट बुक्स से रिसर्च करने के बाद कलेक्ट किए गए हैं एंटो एंटन जो है पैवोलिश पैवोलो विच चीखफ पैवोलो विच ये विच विच वाले जो नाम आ रहे हैं ना ये इस वजह से नाम आ रहे हैं कि ये इंग्लिश नहीं है ये इंग्लिश नामों में कंसिडर नहीं किए जाते हैं इनका असल में रशियन बैकग्राउंड है ये रशियन प्ले राइटर हैं इस वजह से ये रशिया के नाम हैं ये उस कंट्री के नाम हैं और हमारे जो करेक्टर्स आने वाले हैं ना ड्रामा में वो भी कुछ इसी तरह से ही होंगे कि उनके भी लंबे लंबे से नाम होंगे और एक एक करेक्टर के कोई चार चार नाम हमें मिलने हैं और वो नाम भी बड़े ध्यान से देखने हैं एंटम पैवलो पैवलो विच चेख वॉज बोर्न ऑन ट्वेंटी जनवरी एटीन एंड डाइड ऑन जुलाई नाइनटीन कोई ज़रूरत नहीं है अगर ईयर नहीं याद होते तो नो प्रॉब्लम जस्ट इसका फुल नेम याद करें ये हमारे एमसीक्यू में भी काम आने वाला है कि इसका पूरा नाम क्या है हिज फादर पैवल अभी उसका अपना नाम क्या था अपने नाम में भी उसके पैवल आया है ये ऊपर देखें उनके अपने नाम में भी पैवल आया है और बाबा के नाम में जस्ट ई एड हो गया पैवल जिगोरोविच ये उसके फादर का नाम है चीख ऑफ इनके फैमिली नेम में आ गया ये इनके फादर का नाम है ये एम में ऐसे क्वेश्चंस लाजमी आते हैं वो आपने उसके लिए ये याद करना होता है उसमें स्पेलिंग्स को याद करने की ज़रूरत नहीं लेकिन आपने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नाम के बारे में ये उनके बाबा थे हुआ द सम ऑफ अ फॉर्म सर अब याद रखें पॉइंट अंडरलाइन करें कि इनके जो बाबा थे वो क्या थे वो एक गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे थे वो पहले गुलामों में से ही आए हुए थे ये रशिया में जब इनकलाब आया तो उन्होंने गुलामों को आज़ाद कर दिया था जब ये गुलाम आज़ाद हुए हैं तो फिर इन लोगों ने डिफरेंट किस्म की नौकरियां शुरू कर दी अब इसके जो दादा थे वो गुलाम थे उनके भी दादा गुलाम थे उनके भी दादा इस तरह से नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे थे ये लोग इसीलिए कि ड्रामे में भी हम करेक्टर देखेंगे ये सर्फ के बारे में ही है वो पहले तो एक गुलाम थे रेन आ ग्रोसरी स्टोर ग्रोसरी स्टोर जो आता है परचून की दुकान उन्होंने खोल ली क्योंकि इन लोगों के पास कोई हुनर नहीं था ये लोग अगर आज़ाद हो गए थे तो काम क्या करते कोई टेक्निकल काम इन्हें आता नहीं था पढ़ाई इनके हाथ में थी नहीं तो ये इन्होंने तो जनाब परचून की दुकान खोल ली कि चलो रिजक का सिलसिला चलता रहेगा ये कौन है एंटन चीखफ के फादर की बात हो रही है आगे चलते हैं मदर की बात कर लेते हैं मामा जो है इनकी वो है ये वो जेंटिया बड़ी एक्सेलेंट किस्म की और स्टोरी टेलर हैं वो स्टोरी टेल करती थी बच्चों को ऐसे कहानी सुनाती थी कि वो इंटरटेन हो जाते थे उनको बड़ी दिलचस्पी से इनकी कहानी सुनते थे और इनकी मदर क्यों कहानियाँ सुनाती थी क्योंकि उनके अपने अब्बा जो थे ना वो ताजर थे रशिया के रशिया के ताजर थे और रशिया में वो ट्रैवल करते थे यानी रशिया के अंदर ही ट्रैवल करते थे एक अपने कंट्री में ट्रैवल करते थे 
مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور جا کے جب اپنی چیزیں بیچتے تھے اور وہ چیزیں کیا تھی کپڑا تھا کپڑا بیچتے تھے یہ کوشچن آ سکتا ہے آپ کو کہ بھائی مدر کا نام کیا تھا مدر کا نام ہو گیا ہمارے پاس یہ وہ جینٹیا اور وہ کیا کرتی تھی وہ اسٹوری ٹیلر تھی اور ان کے ابا کا کیا کاروبار تھا جی وہ کلوتھ مرچنٹ تھے اور وہ رشیا میں جاتے تھے اور پھر مما گین کرتی تھی اسٹوریز اور پھر وہ اسٹوریز دوسروں بچوں کو سناتی تھی اس طرح سے یہ نیم مما سے مل گیا یہ ٹیلنٹ کے جناب اسٹوری سنانی کیسے ہے اسی لیے تو انہوں نے آگے آ کے شارٹ اسٹوریز لکھی ہیں نا اس پوائنٹ کو میں نے اسٹار دیا ہے چیخ اف ریمبرڈ وہ یاد کرتے ہیں اور ٹیلنٹس وی گوڈ فرام اور فادر آگے ڈاٹس آئے ہیں بٹ اور سول فرام اور مدر یہ وہ کوٹیشن ہے جو آپ کوشچن میں ایڈ کریں گے تو آپ کے ون سے ٹو مارکس کہیں نہیں گی کیوں آپ بتائیں گے بھائی جناب رائٹر کہتا ہے کہ ہماری ساری خصوصیات ہمارے فادر کی طرف سے آتی ہیں اور ہماری روحانی خصوصیات ہماری مدر کی طرف سے آتی ہیں یعنی بچہ دو چیزیں گین کرتا ہے پتا پہ پوت پوت پہ گھورا پوتا نہیں پر تھورا تھورا یہ وہ بات ہے کہ فادر پہ اپنے بیٹے کا جانا ضروری ہوتا ہے اور مدر سے وہ روحانیت لیتا ہے چیخف کی آگے پوائنٹ کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فیمس تھے اپنی شارٹ سٹوریز کی وجہ سے جن بچوں نے شارٹ سٹوریز ایز اے آپشنل سبجیکٹ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ چیخف کی شارٹ سٹوریز ہمیں کرنی ہے اور یہ شارٹ سٹوریز کا بھی ہم دیکھیں گے انہوں نے کیسے سیکھی ہیں آگے یہ ہمارا پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رشین فزیشین جو ہے نا ہی واز آلسو اے رشین فزیشین ڈراماٹرج And author of the 19th century. کون سا پوائنٹ آ گیا نائنٹین سینچری کو اور رشیا رشین فزیشین نکال لیں نائنٹین سینچری نکال لیں بتایا نا آپ نے کہ رشیا کا ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہیڈا ہم نے نورویجین لٹریچر کا کیا ہے تو یہ ہم نے رشین سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ نورویجین سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے ان کے لٹریچر کا کام ہے یہ رشیا کا کام ہے ہم ویٹنگ فور گوٹو کر رہے ہیں تو فرینچ کا آ رہا جناب اور اگر ہم جاتے ہیں گلیلیو گلیلائی کی طرف تو وہ ہمیں جرمن کا ڈرامہ ملتا ہے یہ چاروں ڈرامے ڈفرنٹ لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں اگزیکٹلی انگلش کے نہیں ہیں اس کی سینچری نائنٹینتھ ہے جیسے کہ وائلڈ ویٹنگ فار گوڈو کی سینچری ٹوینٹی تھی ٹوینٹی ایتھ تھی یہ سینچری اس کو ضرور لکھنا ہے یہ سینچری آپ کو پوائنٹ دے کے جاتی ہے آگے کریں ہز کیریئر ایز اے ڈراماٹسٹ پروڈیوسڈ فور کلاسکس انہوں نے بڑے چار مشہور قسم کے کام کیے ہیں وہ ڈراماز لکھے ہیں اینڈ ہز بیسٹ شارٹ اسٹوریز آر ہیلتھ ان ہائی اسٹریمز بائی رائٹرز اینڈ کرٹکس اور ان کی بیسٹ شارٹ اسٹوریز جو ہیں ان کو بھی کرٹکس اور رائٹرز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے مواب نکالیں ان میں سے پوائنٹ نکالیں آگے دیکھیں تو چیخ آف پریکٹسائڈ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر اب انہوں نے ویسے تو ایک ڈاکٹر کا کام کیا تھا تھرو آؤٹ موسٹ آف ہز لٹریری کیریئر اپنے لٹریری کیریئر میں زیادہ تر انہوں نے میڈیکل کا کام کیا ہے یہ بڑی زبردست کوٹیشن ہے یہ بھی آپ نے لکھنی ہے کوٹیشن نمبر ٹو جو آپ نے بتانی ہے ہر کوشچن میں سیٹ ہو جاتی ہے اور سب سے بہتر یہ کہ ہمیں اس کا ریفرنس ٹو دا کانٹیکس کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی ہمیں مواد چاہیے ہوتا ہے کہ رائٹر کی نیچر کیا تھی اس نے کس قسم کا ڈرامہ لکھا چونکہ ان کے اپنے جانتے تھے کہ یہ غلامانہ زندگی کیسے ہوتی ہے تو پھر اسی لیے انہوں نے غلامانہ زندگی کا ٹاپک اٹھایا یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ میڈیسن از مائی لافل وائف اینڈ لٹریچر از مائی مسٹرس یہ بہت اس کی زبردست کوٹیشن ہے جس کو آپ کسی بھی کنکلوژن میں لگائیں آپ کا پوائنٹ ملے گا آگے آ جائیں ان ہز پلے چیخ آف آفرز آ تھیم آف موڈ اپنے پلیز میں یہ انڈر لائن پوائنٹ ہے کہ وہ تھیم آف موڈز بتاتے ہیں ان کے تھیم موڈز پر ڈپینڈ کرتے ہیں آگے دیکھیں تو سب مرج لائف ان دا ٹیکسٹ اور یہ بھی ہم نے انڈر لائن کیا یہ ان کے کرٹکس کے ان کے بارے میں خیالات ہے کہ ان کے پلیز میں ایک تو بڑا زبردست تھیم ہوتا ہے جو اس سچویشن کو انڈر لائن کر لیتا ہے پوری سچویشن میں بتاتا ہے دوسرا یہ ہمیں ٹیکسٹ میں زندگی بھر دیتے ہیں یہ بھی ان کے بہت خوب قسم کے پوائنٹ ہیں آگے آ جائیں تو چیخ افس پلیز آر سیگا اب یہ ان کے جو مشہور کام ابھی ہم نے اوپر دیکھا نا کہ ان کے چار بڑے زبردست کام تھے وہ کون کون سے تھے سیگل ہے انکل ونایا تھری سسٹرز اینڈ چیری اورچرڈ دیز فور ورکس پریزنٹ آر چیلنج ٹو دا ایکٹنگ اینڈ سمبلز ایز ویل ایز ٹو آڈینس اب یہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا یہ ویسے ڈراما تو لکھے جاتے تھے ایکٹرس کے لیے کہ بھائی یہ اسٹیج پہ پرفارم ہوں گے اس زمانے میں بکس کا تو اتنا نہیں تھا مارجن ہوگا بھی تو تھوڑا بہت لیکن یہ اسٹیج پر لکھے جاتے تھے اسٹیج میں جو کام کرنے والے ہوتے تھے ان کے لیے بھی یہ بڑا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ بھائی ہم ان کرداروں کو پرفارم کیسا کریں گے اور آڈینس جو دیکھنے والے تھے ان کو بھی بڑا اس کو سمجھنے میں ٹائم ملتا تھا یہ اپ
Chekhov had at the first written uh, short stories only for financial gain. Because Mali was not good in the childhood. In the childhood, the father was bankrupt, no money was left. He opened the shop and took some money. That point should be remembered. He was going to be a good person in this drama. When he was bankrupt, he left him from the other side and left him from the other side. Now, when he was going to be a good person in the childhood, he was going to be a good person in the childhood. He was going to be a good person in the childhood. But as his actions, एविटेस्टिक एम्बिशन ग्रो लेकिन जो ही उन्होंने अपने इस एम्बिशन को बढ़ाया अपनी इस 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 शो को एज अ नस्बुल लैंड चुन लिया ही मेड फॉर्मल इनोवेशंस तो फिर उन्होंने आगे मज़ेद इसमें काम किया विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवैल्यूएशन ऑफ़ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज अब इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी लिखी ना उन्होंने मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज की सारी जांच पर ताल करके रख दी इनकी स्टोरीज मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज में शामिल होती हैं आगे आ जाइए तो आगे हमें बताते हैं कि इनकी वो जनरलिटी की इंसिस्ट एन अर्ली यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस पॉइंट पर बेंडरलाइन करने हमने वर्जीनिया बुल्क को रीड किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बताती हैं वो किरदार के दिमाग के अंदर वो जो हमें चल रही होती है सोच वो बताती हैं इस ड्रामा में भी यही होना है इस ड्रामे में भी हमें ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में ही बताया जाएगा कि बैठे बैठे वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ये जो इनका फोर्स है गुलाम है इनका जो वो बुढ़ा बाबा सा है वो बैठा बैठा ही पुरानी बातों में चला जाता है ये बहन भाई बैठे बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं बचपन कैसा हसीन गुजरा ये हमारी चीज़ें कैसी हैं भाई जान वो खेलते ही रहते हैं बिलियट वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चलने वाला है उस टेक्निक को वर्जीनिया वुल्फ ने भी यूज़ किया है और एंटन चिखफ ने भी यूज़ किया लेटर अडॉप्टेड बाई जेम्स जॉयज और बाद में जेम्स जॉयज ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया एंड अदर मॉडर्निस्ट जो सारे मॉडर्निस्ट ने इनकी टेक्निक को लिया और ये चूँकि रशिया के थे तो इस वजह से इनका नाम इतना हाईलाइटेड नहीं किया जाता है चेक ऑफ हैज लेफ्ट इन दी इन डिलाईबल इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड लिटरेचर बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस उन्होंने अदब की दुनिया में छोड़ दिया थ्रो हिस्ट टेक्निक्स एंड अपीलिंग थीम्स थीम्स को अंडरलाइन रखना है कि इनके थीम बहुत अभी हमने पीछे भी देखा है थीम ऑफ मूड्स तो वो यहाँ पर हो गया अपीलिंग थीम्स ये इनके थीम्स थे चेक ऑफ वॉज एन एवरेज स्टूडेंट स्कूल का ज़माना देख लेते हैं जनाब इतने ज़्यादा कोई लाइक फाइक बच्चे नहीं थे एवरेज स्टूडेंट थे शोइंग नो पर्टिकुलर साइंस ऑफ एक्सेप्शनल इंटलेक्ट कोई भी साइन वाइन भी नहीं थे कि भाई बड़ा फतीन बच्चा है बड़ा जहीन बच्चा है जैसे इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो स्कूल से ही बड़े जहीन थे दैट ही वॉज पॉपुलर अमॉन्ग हिज स्कूल मेट्स ड्यू टू हिज जस्ट बड़े वो जिसे कहते हैं ना जुगते शुगते मारने वाले थे एंड स्टाइरिकल कमेंट्स और तंजिया जो जो कलमात थे वो भी कहते थे थे एंड मेकिंग नेम्स फॉर हिज टीचर्स बड़ी बेदबी से करते थे कि टीचर्स के भी नाम जनाब उन्होंने रखे हुए थे अक्सर बच्चे शरारती होते हैं ना ऐसे ही काम करते हैं आफ्टर स्कूल ही हैड टू वर्क इन हिज फादर्स शॉप जब काम खत्म हो जाता था ना उनका ये स्कूल का तो बाबा की दुकान पर काम करते थे हम जानते हैं इनके बाबा की कौन सी दुकान थी ग्रोसरी शॉप थी बड़ी लंबे जो थे ना आवर्स तक ये वहाँ काम करते थे दिस ड्यूटी गेव ही माँ चांस अब इस ड्यूटी ने उनको एक मौका दे दिया टू ऑब्जर्व लाइफ एट क्लोज क्वार्टर्स एंड पर हैप्स पोलिश्ड ऑल्सो हिज स्किल्स एज अ राइटर्स अगर क्वेश्चन होता है हमारे पास एम सी क्यू में जनाब जी उनकी राइटिंग स्किन कैसे पॉलिश हुई है तो वो राइटिंग स्किन उनकी ऐसे पॉलिश होती है कि जब वो मुख्तु लोगों से मिलते हैं और वो मिले कहाँ पर थे ग्रोसरी स्टोर पर सिंपल सी बात हम बताएंगे जब हम ड्रामे में इस ड्रामे का कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उस क्वेश्चन का बताते बताते बताएंगे भी राइटर ने इतनी अच्छी बात ऐसे ही नहीं कह दी मुख्तु लोगों से उनके जो है रबते होते रहे हैं गेन की उन्होंने नॉलेज चेक अप फेल इन लव विद एम एक्ट्रेस शादी के बारे में देख लेते हैं इनको एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया था क्योंकि स्टेज ड्रामे वगैरह जो करते हैं तो ये पीछे जो होते हैं राइटर कहानी देने वाले ही मैट इन एटीन 1898 में उससे मिले हैं और पैदा कब हुए हैं ये 1860 में हर नेम वाज होगा क्निपर होम चीख ऑफ मैरिड इन 1901 तीन साल के बाद इन्होंने उससे शादी की अब होगा परफॉर्म द इन ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेट प्लेस ऑफ चीख ये चीख के बड़े जो अजीम अजीम किस्म के ड्रामे थे उनमें किरदार अदा करती रही हैं शी परफॉर्म द मैडम इन विस्की स्क्रैक्टर इन द चैरी और चर्ट नाइनटीन जीरो फोर में उन्होंने मैडम यूनिवर्सिटी ये जो हमारी मेन प्रोटोगनिस्ट आने वाली हैं चेरी ऑर्चर्ड में इनका किरदार अदा किया है ये क्वेश्चन से एम सी क्यूज़ के लिए होते हैं और वैसे अगर आप इसको ऐड भी कर लेते हैं कि उनकी बेगम ने भी ये मैडम जब मैडम यूनिवर्सिटी का करेक्टर आता है तो ये पॉइंट उसके लिए सूटेबल है 
जी हाँ फैट सफर फ्रॉम ट्यूबर क्लोसिस ट्यूबर क्लोसिस से कौन कौन सफर हुआ है हमने देखा जॉन किड्स भी सफर हुआ है ये भी उसी से बीमारी में मुबला रहे हैं और काफ़ी सालों तक ही मुबला रहे हैं और वो उनका भी इंतकाल तो बहुत ही जवानी में ही हो गया था ये तो फिर भी थोड़ा सा एजड हो गए बट ही वॉज डाइग्नोज ओनली इन नाइनटीन इन 1898 अच्छा 1898 में ही डायग्नोज हुए और 1898 में ही अगर हम देखें तो ये हमने ऊपर क्या देखा ही मेट इन 1898 1898 में दो काम हो गए अब दो काम में ये हुए कि एक तो ये मिले उनसे जाके अपनी हीरोइन से अपनी जिससे इन्होंने शादी की और दूसरा ये इनकी बीमारी का पता भी तभी चला और इसके बाद ही इन्होंने ये ड्रामाज लिखे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इज डॉक्टर डॉक्टर उन्हें एडवाइस यही करते थे कि टू मूव द माइल्ड क्लाइमेंट किसी अच्छे क्लाइमेट पे चले जाएं और ये कहाँ गए थे याल्टा याल्टा को अंडरलाइन रखना है कि ये उस क्लाइमेट में गए थे कि यहाँ पर ज़रा अच्छा साजगार मौसम होगा इनकी बीमारी के लिहाज से और ऐसे ही जॉन कीट्स भी मूव कर गए थे ऑन द ब्लेक सी ब्लेक सी क्या एरिया बता रहे हैं एंड लेटर ऑन द सम अदर प्लेस और फिर बाद में दूसरे प्लेसेस में गए हिज हेल्थ हाउवर उनकी जो सेहत थी डिड नॉट इम्प्रूव कोई बेहतर ना हो सके ही हैड द अटैक ऑफ हार्ड ट्रबल्स इन एटीन एटी नाइन एटीन एटी नाइन में इनको हार्ट अटैक भी हुआ है एंड ही कंटिन्यूड राइटिंग लेकिन उन्होंने हार्ट अटैक की कोई परवाह नहीं की और राइटिंग को जारी रखा एंड कम्प्लीटेड हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेज एम द फाइनल ईयर्स ऑफ हिस्स लाइफ और अपनी जिंदगी के जो फाइनल ईयर्स थे उनमें इन्होंने ये प्लेज अपने कम्प्लीट किए अपने सारे प्लेज को राइट किया और इन्हीं मशहूर प्लेज में इनका प्ले चरी ऑर्चर्ड भी शामिल है चेखा वॉज द मोस्ट फेवरेट ऑफ द रशियन पीपल्स फेवरेट लगा दें जनाब रशियन को याद रखना है ये रशियन के लिटरेचर के राइटर हैं और वहाँ पर काफ़ी मशहूर हैं होम टोल्सले डिक्लेयर्ड अब ये टोल्सले क्रिटिक है उसने क्या कहा इनके बारे में डैट इफ ही खुड बी कम्पेयर्ड एज अ राइटर ऑफ स्टोरीज टू एनी वन किसी के साथ भी कहते हैं इनका मुआजना करा दें वो बेहतरीन स्टोरी राइटर हैं चेखा भी डाइड हुए मामा भी तो बेहतरीन स्टोरी टेलर थी चेहब डाइड एट द जर्मन जर्मन रिजॉर्ट में वो फोर्थ हो गए वेयर ही हैड गॉन फॉर अ फ्यू वीक्स बिफोर इन द होप ऑफ रिकवरिंग हिज हेल्थ यहाँ पर वो गए थे कि अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कि शायद यहाँ पर मुझे अच्छी सेहत के कुछ तसर मिल जाएंगे लेकिन वो ना मिल पाए और वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया थैंक्स लॉर्ड फॉर वॉचिंग फॉर लिसनिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल or see our playlist and the links are showing here click them and see the next video allah hafiz